bago tayo magpatuloy sa ating lesson, i-recall muna natin ang definition ng integers. Pag sinabi natin integers, ito ang union of full numbers and their opposites. So, ibig sabihin, meron tayong positive numbers, negative numbers, at of course, kasama ang zero. Okay? So, zero, negative, and positive numbers. So, unahin muna natin alamin kung ano ba ang magiging sign ng ating result pag nag-multiply tayo at nag-divide ng integers. So, sa multiplication, kung mapapansin nyo, kung parehong sign ang imumultiply nating numbers, ang magiging sagot ay positive. Positive times positive and negative times negative, ang parehong sagot niya, ang sign niya ay positive. Pero kung negative and positive, tapos positive and negative, magkaibang sign, ang magiging sagot ng uh, number natin, ang sign niya ay negative. At ang pattern na to ay may apply din natin sa division. So, pag mag-divide naman tayo ng um, numbers na magkapareho ang sign, ang magiging sagot din ay positive. At kung magkaiba naman, ang magiging sagot naman niya ay negative. So, ito ang ating dapat tandaan pagating sa sagot ng um, multiplication division. Okay? So, ang una natin gagawin, Imumulti kung sa multiplication, imumultiply lang natin yung numbers at isasalang-alang natin ang pattern na diniscuss natin kanina. At sa pag-divide naman, i-divide din natin yung numbers at pagdating sa sign, isasalang-alang din natin yung numbers na pinakita natin kanina. Okay? So para mas maintindihan, let's have an example kung paano ba mag-multiply at mag-divide ng sign numbers. So let's have these examples para mas maintindihan kung paano ba mag-multiply at mag-divide ng signed numbers, lalong-lalo na pagdating sa pagmanipulate ng kanilang mga signs. So, sa parte nito, pag multiply at sa parte naman ito, pag divide So, nahin natin ng multiplication. So, we have 5 times 3 equals 15. By the way, gamit tayo ng parenthesis dito as symbol for multiplication. Kasi nasa junior high school na tayo, uh, kalimitan Pag gumamit tayo ng x symbol or time symbol, maaaring makonfuse tayo na x variable yun. At pag gumamit naman tayo ng dot symbol uh, for multiplication, maaaring tayo makonfuse na decimal yun. So, yung mga symbol na yun, malimit na natin gagamitin at mag-focus tayo sa paggamit ng parenthesis to represent multiplication. Okay? So, and, and addition pala, pag Pag nakita nyo na ang isang number ay walang sign, walang positive or negative, automatic ang sign ng number na yun ay positive. Katulad ng uh, numbers na to 5 and 3, wala, wala kayong nakikita ng any sign. Then ibig sabihin nun, ang 5 at 3 ay parang positive. So positive 5 times positive 3 equals positive 15. Negative 5 times negative 3 equals positive 15. 5 times negative 3 equals negative 15. And negative 5 times 3 equals negative 15. So, kung makikita nyo, meron tayong apat na variation ng numbers na minumultiply na may iba't ibang sign. Dito parehong positive, dito parehong negative, dito positive at negative, at dito naman negative, positive. Kung titignan nyo mabuti, ang sagot naman natin, ito parehong positive, ito naman parehong negative. Kung yung follow natin yung rules kanina, mapapansin nyo, pag nagmumultiply tayo ng dalawang numbers na mayroong same sign, ang magiging sagot natin ay positive, ang magiging sign niya. So, ito, parehong positive, kaya positive yung result. Parehong negative, kaya positive pa rin yung result. Pag magkaiba ng sign, negative. Pag magkaiba ng sign, negative. Yun nga lang, ang pinaka-challenge lang dito, dapat alam na alam mo talaga kung papaano ba mag-multiply ng numbers. Kung hindi, IPMC sir, lalo na sa mga sadyante ko dyan, IPMC sir sa messenger para matulungan kung papaano ba ang pag-multiply. Kasi high school na tayo, yun nga school na tayo, dapat master na natin ang pag-multiply ng numbers. Okay? Uh, para para hindi mahuli, mag-PM kay sir para matulungan. Okay? Sa pag-divide naman, halos same sila ng um, roots. Kung mapapansin nyo, pag divide tayo ng 15 divided by 3, parehong positive, positive pa rin yung nag-result natin. So, negative, parehong negative, 
positive pa rin yung naging result natin. Pero pag magkaiba ng sign, isa negative, isa positive, negative. Isa positive, isa negative, negative. So again, ang, ang pinaka point lang dito sa multiplication division sa of sign numbers, kung pareho ang sign na i-multiply at i-divide, ang magiging sagot natin, ang sign niya ay automatic positive. Pero pag magkaiba ang signs na i-multiply na number at i-divide, ang automatic ang magiging sagot natin ay negative. Okay? So, pinaka-challenge na lang, dapat alam na alam kung paano ba mag-multiply at mag-divide ng um, numbers. Okay? Sige, para mas maintindihan pa at alam na maintindihan, let's have another set of examples. So, dito, ako ang gagawa ng 1, 2, and 3 sa multiplication at 6, 7, and 8 sa division. At para naman sa 4 and 5 at 9 and 10, kayo ang gagawa para malaman ko kung talagang naintindihan nyo ang ating lesson sa araw na ito. Uh, paano nyo gagawin yan? Iko-comment nyo sa ating comment section ang yung mga sagot ninyo para sa number 4 and 5 tsaka 9 and 10. Okay? Simulan natin sa number 1. So dito, imumultiply natin ng 8 times negative 3. So para hindi kayo malito, ang una nyo gawin sa sign muna. Ang sign ng 8 ay positive, ang sign ng 3 ay negative. So magkaiba sila ng sign. Automatic, pag magkaiba again ha, pag multiplication and division, pag magkaiba ang sign, pag mumultiply ang dalawang numbers, automatic, negative. So then, multiply na natin. 8 times 3 ay 24. So, magkaiba ng sign, negative, then multiply lang, negative 24. Next, oh, tatlong number 2. So, para hindi malito, isa-isahin muna. Pag partner-partner rin. So, ito muna ang dalawa. Positive times negative. Magkaiba ng sign, so negative. Negative times positive, negative. So, magiging negative. The next step, multiply, multiply na natin yung mga numbers. So, 3 times 2 ay 6. Then, 6 times 6 ay 36. Medyo ano. So, here's negative 36. Okay? Next, negative 20 times negative 3. Ang 20 natin ay negative, ang 3 natin ay negative. So, parehong negative magiging positive. So, then multiply the numbers. 20 times 3 ay 60. So, therefore, the answer is positive 60. Kuha? So, pag magay na mag-multiply, wala tayong problema. Kasi sa sign, madali lang tandaan pag nag, kung sa multiplication at division. For number 4 and 5, kayo na ang gagawa. Tinan natin kung talaga naiintindihan kung paano mag-multiply at mag-divide. Okay? Next, number 6. 45 divided by negative 3. So, ang 45 by positive ang 3 ay negative. So, magkaiba ng sign. Kaya, magiging negative ang sagot natin. Then, i-divide lang. So, hatiin daw sa tatlo ang 45. So, pag natin natin ang 45 sa tatlo, ang sagot ay 15. So, the answer is negative 15. Ha? Next, number 7. Kung tatlong numbers ang i-divide natin. So, pa isa, -isa lang. Nalain muna natin yung sign. Si 8 negative, so negative divided by positive, magkaiba, so negative. Then negative divided by positive ulit, magkaiba ulit, so automatic, negative. Another pattern dyan, para kung hindi may itong marami na, kung um, hindi paris-paris yung involved na numbers, automatic, negative. So ito, tatlo yan, hindi paris-paris, so automatic, negative. So now, divide naman natin, pa isa-isa. 8 divided by 2, ang sagot ay 4. Then, 4 divided by 4, ang sagot ay 1. So, the final answer is negative 1. Then, last, for number 8, negative 72 divided by negative 9. So, nain mo natin yung sign. Parehong negative. Eh, parehong negative, ang magiging sagot ay positive. So, doon ka naman sa, sa operation. 72 divided by 9. Kung anong number ang mumultiply kay 9 para maging 72. Kasi kung kabisado mo, ang, kung, kung master mo ang multiplication, magiging basic din sa iyo ang division. Kasi magka 
baitaran lang sila. So, 72 divided by 9 ay 8. Or, positive 8. Kasi, parehong negative. Kuha. Now, para sa apat na yan, kayo ang sumagot at i-comment nyo sa comment section. Okay? Kung naiintindihan ang ating lesson para sa araw na ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at pag-subscribe na ang hindi pa nakakapag-subscribe dyan at hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang lesson na ituro natin sa channel na ito. Okay? Maraming salamat.